Mañana, a las 19.30 horas, en la Casa del Bicentenario, se va a presentar un libro, un libro de fotografías muy particular, yo lo tengo acá. Es un libro de fotografías que se llama Un Pueblo Mapuche. Y las fotografías, si ustedes me permiten, me voy a estirar un poquito para acá, ahí lo toma, fueron realizadas con esta cámara. Como ustedes pueden apreciar, es una lata, una lata, esta lata es una cámara. Impresionante. Este no, este no peica. Este no peica. Estamos con Esteban Witnicki y con Verónica Mastro Simone. Verónica y Esteban, que son fotógrafos y los encargados de este loco proyecto de las cámaras latas, que son unas cámaras muy primitivas, precarias, si se quiere, pero en relación con las comunidades, en este caso Mapuche y en una primera instancia, el libro que tenemos también por ahí con la, con la comunidad Toba en, en el norte. En Formosa, ¿cómo, cómo arranca esta, esta idea loca? Vamos Esteban, dale, vamos, dale. O Verónica, vamos. Vamos Verónica, vamos, vamos Esteban. La idea arranca hace seis años en una comunidad toba de Formosa. La idea era llevar la fotografía a gente que nunca tuvo la posibilidad de sacar fotos. Eh, lo hicimos hace cinco años por medio de un subsidio de la ESI, que es la Agencia Española de Cooperación. Eh, bueno, en una primera instancia Ahí llevamos... estamos viendo estas fotos que estamos viendo. Están Esto es la segunda. Una... ¿Como esta? Sí. No, no. no, no, no. Una, no estas esta es... son fotos de la comunidad. Ah, de la comunidad. Estas son fotos claro. de la comunidad. Esto es la comunidad mapuche, sí. del trabajo que acabamos de hacer ahora. ¿Y cuál es, cuál es la recepción de la comunidad mapuche? Cuando ustedes llegan con, este propu con esta propuesta, ¿qué les dicen? ¿Y no. qué les responden ellos? Nosotros llegamos, en los dos casos, caímos sin avisar Ajá. que íbamos. Y con los tobas caí, caí, caímos con unas mochilas llenas de latas, bandejas con químicos para, para armar los laboratorio, el laboratorio. Eh, y les, les dijimos que queríamos hacer este proyecto y como no se entiende muy bien, eh, la verdad es que lo que dijeron es, bueno, hagamos. Y... No desconfiaron, digamos. Y hasta que no, no, no pregunto, porque fotos... qué sé yo, uno llega a una comunidad con unas claro. latas. Y dicen, vamos a hacer... Y es como medio raro en principio, ¿no? Sí, es raro, pero bueno, te reciben porque no llega mucha gente, la claro. verdad. Y no llega mucha gente a querer hacer cosas. Claro. Y son muy receptivos y seguramente cuando llega gente están abiertos claro, a entender qué es lo que viene lo que, que se trata. Tienen ganas de que llegue gente, tienen ganas. Entonces, eh, bueno, ahí hicimos, armamos el laboratorio y como las fotos salieron, las latas salieron... Todos dijeron que bueno, que está bien, que querían seguir haciendo... Porque hay como una... hay una parte que es medio mágica, ¿no? Porque todos hoy estamos tan habituados a las cámaras, que están en los teléfonos, están en un llavero, están en cualquier lado, hay una cámara. Y de pronto, esta síntesis, ¿no? De volver a la... digamos, a un principio físico elemental, el de realizar esta cámara oscura, en definitiva ponerle un material fotosensible adentro, claro. ...y sacar una fotografía... ...Esteban, ¿por qué tomando la lata... ...no, no le explicás a la gente... ...vamos a ver si alguna cámara sí. puede... ...puede mostrar... ...más o menos cómo funciona esto... ...esto funciona como una cámara oscura... ...¿no?... ...hay que sellar toda una, una lata... ...hacerle un orificio... ...mostrala hacia adelante... ...mostrala hacia adelante... ...un orificio... Esa... Para allá. Sí. ...hacia allá... ...ahí, Ahí va... Eh, ...donde hacemos un agujerito con una aguja... ...que se llama estenopo... ...que es por donde se va a filtrar la luz... Sí. Toda la luz llega al papel sensible, ¿no? Y ahí el papel es... sensible está dentro de la lata. Sí. Ahí lo tenemos. Ahí va. Ahí, ahí se ve. Se ve. Eh, ahí es donde se filtra, la... donde pasa la luz y donde los rayos, bueno, plasman la imagen en el papel sensible. Sí. Esto, esta cámara, con un día de sol, eh, son 30 segundos, 40 segundos, de mantener el estenopo abierto, el agujerito. El agujerito claro. por donde entra la luz. Por donde entra la luz. luz. Lo que hacíamos era 30 segundos, 40, cerramos y nos íbamos con los chicos o con los habitantes al, al, labora... cuarto oscuro. al cuarto oscuro, al laboratorio. Y ahí se pasa por tres líquidos mágicos y ahí aparece lo que es... Sí, el revelador, el fijador y todos los líquidos de siempre. ¿Qué pasa con la comunidad mapuche cuando voy a empieza a, a descubrir, a Negativo, ver las fotos? Positivo. Lo primero que pasa es que ahí estamos viendo la algún... gente sí, se quiere ahí, fotografiar sí, sí. primero a sí misma. Así que hay millones de autorretratos... Eh, que está buenísimo. Pero Estamos viendo fotografías en este momento, son está fotos buenísimo. en blanco y, y, y negro. Mirá. Me, y, me, me, me decía... y después eh, lo que nosotros hacemos es tirar algunos temas para que la gente pueda empezar como a, a sacar 
eh, retratos, artesanías, eh, después lo que paisajes. hacemos es paisajes, lo que hacemos también mirá, es... Mirá, mirá qué el... lindo eso, mirá qué lindo. Esa es la tapa del libro. Si hay alguna leyenda, por ejemplo, también trabajamos sobre eso y vemos qué foto podemos hacer, las plantas medicinales, ir a visitar a los más, a los más, más viejitos que casi, casi nunca los visitan. Entonces, como que el taller sirve para eso también, como para que la gente empiece a circular y a visitar. El, el tema es que, eh, primero, se, se vuelve un trabajo muy experimental porque al no tener un visor por donde mirar, en realidad es como que estamos adivinando un poco cómo va a ser la fotografía uh -huh. y no la vamos a ver hasta que esté revelada. Y esto es realmente maravilloso y mágico. Uh -huh. ¿no? Yo voy a mostrar aquí cómo es. Este es un papel... Ah, bueno, cuando vuelve a la cámara, ahí estamos viendo trabajos. Eh, ¿A qué cámara se lo muestro? Acá, allí, ahí. Este es el negativo. Este es el papel que estaba dentro de la lata, que fue expuesto unos 30 segundos a la luz del sol, ¿no es cierto?, con el agujerito. Y luego, con otro papel pasado a... ¿Lo tengo al derecho? No, así es. Pasado al positivo. Al, al positivo. Ahí está, la, la misma foto, negativo y... Y positivo. Siempre trabajan con papel, ¿no es cierto? Sí, sí. sí. Se trabaja con papel. Es que además, mientras ustedes llevan adelante este proyecto, la comunidad va aprendiendo también a, a bueno, hacer eh, las fotos, todo el proceso. Es que la idea es esa, es darle una herramienta artística, una herramienta que puede ser de trabajo. Sobre todo era eso, era llevar la fotografía a, a eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron con, con la comunidad trabajando? Y bueno, ¿y cómo fue irse la despedida? <risa> Eh, estuvimos desde abril hasta junio trabajando con la comunidad mapuche del lado Rosario. Volvimos a llevar los libros ahora hace menos de un mes ¿Y? y fue muy fuerte porque primero eso sí que no creían que íbamos a volver con los libros hechos. Fue muy rápido todo el proceso, pero después cuando estábamos ahí con los libros fue una despedida que todavía hoy es, es fuerte porque estaban muy agradecidos no podían creer el libro como la calidad que tenía, no podían creer Mira, ahí tenemos, ahí tenemos gente de la comunidad mirando el libro, maravillados y admirados de su propio trabajo en un libro, claro. Ellos también seguramente están mirando porque miran el programa. Nosotros cuando estábamos ahí estaban, estaban en Trevelin ustedes, bueno, Ajá. en el móvil, sí. y, y cuando nombraron el Lago Rosario hubo un grito en la comunidad. Eh, así que les mandamos saludos. Eh, están conmovidos, se, se los ve, ¿no? Sí, sí. Y la idea que vamos a hacer con el libro, además de presentarlo, es venderlo. Eh, y la venta va a ser para un museo que se va a hacer dentro de la comunidad. ¿Y la gente que quiere adquirir el libro, cómo lo puede hacer? Por un mail, por ahora por un mail, sí. que es proyecto foto, arroba gmail.com. Lo repetimos. Proyecto foto, arroba gmail.com. Sí. Y también en las presentaciones, porque ahora vamos a hacer como una serie de presentaciones. La de mañana, ahí se puede adquirir. ¿Y la idea del proyecto es continuarlo con otras comunidades, por ejemplo, o, sí, o para acá? No, no, es, la idea es continuarlo. La verdad es que primero hay que terminar con lo que uno sueña y para poder soñar un poquito más adelante. Pero la idea es terminarlo, porque es importante. Es como el primer archivo fotográfico realizado por los propios habitantes de las comunidades. Y además con una cámara absolutamente, digamos, básica, precaria, si se quiere, en el buen sentido. Acá tenemos otra caja. Esta es una, una caja que contenía una botella, es de chapa, pero... Estaba pensando, ¿no? Acá la imagen queda bien plana. Cuando tenés la, la lata redonda, queda le da ese popular. efecto que le da a los paisajes medio sí. redondeados. La, medio como si sí. sí, como una cosa porque... Sí, sí, y si puedes utilizar redonda. cualquier tipo de caja donde no entre la luz, que esté Exacto. bien sellada. Uh -huh. Sí, lo más importante es como la caja, que, la lata, la caja que esté bien, bien oscura, bien sellada que hay que tener mucha paciencia porque uno cuando va a hacer la foto tiene que decidir, viste, que ahora con claro, la Por ejemplo, digitales... si es un retrato hay que explicarle al modelo que va a estar 30, 40, un minuto quieto, quieto inmóvil. Por, inmóvil, de todas maneras se da un movimiento, ahí estamos viendo una foto donde, donde hay un movimiento, evidentemente que también le da una belleza y un carácter muy especial a la fotografía, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. Pero bueno, es eso, este, hay que conocer... Digamos, el reglamento, el código de cómo se saca una foto con tanto tiempo de exposición. Sí. imagínate que en el monte eh, había muchos mosquitos y había un chico que se estaba haciendo una foto y se le veía en la cara oh, muchos mosquitos y él fijo se quedó un minuto 
El, el compromiso de él con el proyecto, y sí, ¿no? salió hermosa la foto, sí. Y, y, y ya cuando no estamos a la luz del sol mediodía, cuando decimos queremos sacar un atardecer, de pronto ahí son varios minutos de exposición. Sí, ¿no? hay hasta 40 minutos. En un día de lluvia hay una foto que se sacó con 25 minutos en, con los tobas. Qué bárbaro. Pero está bueno porque hay que ver el sol, ¿no? Hay que percibir cuánto, cuánto sol hay, cuánto viento, porque las latas se mueven también, entonces... Se hace todo un, un silencio y una atmósfera alrededor de esa foto. Es como que... un rito casi, sí, ¿no? Sí. El tema de sacar la foto de esta manera. Sí, sí. Bueno, Esteban, Verónica, eh, muchísimas gracias por la visita, por la invitación. Recuerden y a no... todos, mañana, mañana. 30 Casa del Centenario, sí. Río Bamba, el 900, se está presentando este libro. Se presenta este saben. libro y ahí van a ver las fotografías, uh -huh. ahí van a ver las fotografías uh -huh. expuestas, uh -huh. que estará mucho más bueno verlas Seguro. ¿no? Eh, sobre la pared, ahí... Y aprovechamos para saludar a toda la comunidad mapuche que dicen que mira el programa. Exactamente. Así que les mandamos de acá un abrazo. Y a los tobas también les mandamos. Ahí está. Gracias chicos, muy amables. Gracias a ustedes. Gracias. Esteban Wittlicki y Verónica Mastro Simone, los encargados de, esta, de este proyecto realmente fuera de serie.